హై ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రపంచంలో దర్జాగా జనాల డబ్బులను దోచుకునే అతి భయంకరమైన కంపెనీస్లో మొదటి స్థానం ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వీటి మీద జనాలకు ఎక్కువ అవగాహన లేకపోవడమే దీనికి కారణం మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు నవ్వుతూ ఇస్తారు ఒక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా చెప్పరు అదే మనం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేద్దామని వెళ్తే మాత్రం వద్దురా చపద్ర అంటే లేనిపోయిన టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఏదో వాళ్ళ అత్తమామ ఇచ్చిన ఆస్తిని మనం తీసుకున్నట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకో మరి ఐ థింక్ వాళ్ళ ఖజానాలో ఉండాల్సిన డబ్బులు తగ్గిపోతాయని ఫీల్ అవుతున్నారేమో మరి ఓకే సో ఓకే దీన్ని పక్కన పెడతాం వీళ్ళ గురించి ఈ మాత్రం ఇంట్రొడక్షన్ అయితే చాలు ఇక డైరెక్ట్గా మెయిన్ టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ అనేది ఫోర్స్లోకి అయితే వచ్చేసింది ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే వాహనం ఉన్న ప్రతి వినియోగదారుడు ఖచ్చితంగా ఇన్సూర్డ్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ అయితే చేసేసారు ఓకే సో అప్పటి నుంచి మనకి వినిపిస్తున్న ఫేమస్ ఇన్సూరెన్స్ ఏదైనా అంటే థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్ సో దాంతోపాటు మిగతా చిన్న చిన్న ఇన్సూరెన్స్లు అయితే ఉన్నాయి అవి ఏంటనేది క్లియర్గా సింపుల్ అండ్ డీటెయిల్గా చూద్దాం ఓకే అందులో మొదటిది ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఇదేంటి అంటే బండి బండి యొక్క ఓనరు బండిలో వెళ్తూ ఉన్నారు ఎవరు వచ్చి మీ మీ బండిని గుద్దేశారనుకోండి సో మీరు ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నారంటే మీ ఓన్ ఇన్సూరెన్స్ మీరు చేయించుకున్నారు సో అప్పుడు మీకు ఫిట్నెస్ డ్యామేజ్ అయినా కానీ ట్రీట్మెంట్ ఖర్చులు భరించాలి వెహికల్ డ్యామేజ్ అయినా దాన్ని కంపెనీయే భరించాలి ఓకే ఇది ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ మీకు చిన్న డౌట్ రావచ్చు ఓనర్ అంటే బండి రిజిస్ట్రేషన్ను కొంతమంది అమ్మ నాన్న పేరుతో పెడుతూ ఉంటారు బట్ బండి తోలడం అయితే వాళ్ళ కొడుకులు కూతురు తోలుతూ ఉంటారు అయినా కానీ ఇన్సూరెన్స్ అయితే క్లెయిమ్ చేయొచ్చు కానీ మీ దగ్గర డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఖచ్చితంగా అయితే ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నది వెహికల్కి సంబంధించి అండ్ మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంది లైసెన్స్ ఒక్కసారి వచ్చింది అంటే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఆ బండి తోలడానికి కాబట్టి రెండు మ్యాచ్ అయినప్పుడు మీరు ఇన్సూరెన్స్ని అయితే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అది ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా కానీ పేపర్ వర్క్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది అంటే వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా కానీ మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా కానీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచే మనం చేయాలి సో వీటిని వీళ్ళని మనము సెకండ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఇది ఏంటి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మీరు కడుతున్న ఇన్సూరెన్సు ఎదుటి వ్యక్తికి వర్తిస్తుందండి ఓకే మీరు బండి తీసుకుని వెళ్ళి ఎదుటి వ్యక్తిని గుద్దానుకోండి ఇతనికి ఇన్సూరెన్స్ వెహికల్ డ్యామేజ్ అన్నది కంపెనీ భరించాలి అదే థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్ దీన్నే మనము స్టాండర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఇది ఏంటి అంటే రైడరు ఆపోజిట్ రైడర్ ఓకే అంటే మీరు బండి తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళని గుద్దినా వేరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని గుద్దినా కానీ ఇద్దరికి కవరేజ్ అయితే దొరుకుతుంది అది ట్రీట్మెంట్ కానీ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ వెహికల్ డ్యామేజ్ సంబంధించి ఓకే దీన్ని కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్ అని మనం చెప్తాం ఇప్పటి వరకు చూసారు బాగుంది ఒకసారి థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్కి వద్దాం సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను ఆపోజిట్ రైడర్ బెనిఫిట్ అవుతారని చెప్పాను కదా అతనికి ఏదైనా ఫిట్నెస్ డ్యామేజ్ అయితే ఓకే ఫిట్నెస్ డ్యామేజ్ అయితే ఎట్లా ఒకటి బయటపడి పడచ్చు బట్ చనిపోతే పరిస్థితి ఏంటి అంటే మీరు తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ వాల్యూ ప్రకారం వీళ్ళకి ఆ ఇన్సూర్డ్ వాల్యూ అనేది కంపెనీ అందజేస్తారు సపోజ్ డిఫాల్ట్గా మామూలుగా యాభై రూపాయలు లేదా వంద రూపాయలు ఉంటుంది సో యాభై రూపాయలు అంటే లక్ష రూపాయలకు సమానం వంద రూపాయలు అంటే రెండు లక్షలకి అయితే సమానం అవుతుంది ఓకే సో అదేవిధంగా కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా అంతే సో మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకి గుద్దిన వాళ్ళు వచ్చి మీకు గుద్దినా ఒకవేళ చనిపోతే మీరు తీసుకున్న పాలసీ ప్రకారమే మీకు డబ్బులు అనేది పే అవుట్ చేస్తారు ఓకే సో ముఖ్యంగా కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇవి కాకుండా యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ తనీగా ఒక పాలసీ తీసుకోండి బ్యాంక్ తరఫున అది ఆటోమేటిక్ డిడక్షన్ అయితే ప్రతి సంవత్సరం అయితే అయిపోతుంది సో ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ అది మీకు చాలా అప్లికబుల్ అవుతుంది సో అది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజెస్లో నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సో వీటితో పాటు నిల్టి ప్రీమియం అనే ఒకటి ఉంటుందండి ఇది ఏంటి అంటే కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్లో మీకు ప్రతిదానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పే అవుట్ చేయరు మెటాలిక్ సంబంధించి మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఉంటుంది అదేంటి అంటే లైక్ అలాయ్ వీల్స్ కానీ ఇంజిన్ కానీ చాసీస్ ఫ్రేమ్స్ కానీ వీటికి
కవర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇన్సూర్డ్ వాల్యూ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఓన్ డ్యామేజ్ పాలసీ ఇది ఏంటి అంటే నేచురల్ డిజాస్టర్స్ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అండ్ నెక్స్ట్ బండి దానంతగా అదే కాలిపోవడము మీరు బండి పార్క్ చేసినప్పుడు సడన్గా పైనుంచి ధమ్మ అని చెప్పి ఒక చెట్టు పడిపోయింది అనుకోండి అక్కడ కూడా కవర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సునామీస్ ఎక్స్ట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఓకే బండి పార్క్ చేస్తే దాని అంతగా అదే ఓన్ సెల్ఫ్ డ్యామేజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు కూడా మీరు ఈ పాలసీ ద్వారా అయితే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ ఒకసారి వద్దాం సో ఇందులో అందరికన్నా చీపెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ సపోజ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌసండ్ దగ్గర వరకు టచ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ మధ్యలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి ఈ థర్డ్ పార్టీకి కాంప్రహెన్షివ్ మధ్యలో ఇది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్తో అదేవిధంగా ఈ నీల్ డిప్పు యాక్సెసరీస్ ఓన్ అనేది మీరు తీసుకున్న ఏ పాలసీ అయినా కానీ దానికి టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఈ యాక్సెసరీ సెగ్మెంట్లో అయితే మనం ప్రైస్ డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా క్లెయిమ్ చేయలేని పరిస్థితులు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి సో వాటికి గల రీజన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మెకానికల్ బ్రేక్ డౌన్ పెట్రోల్ కానీ ఆయిల్ కానీ లీకేజ్ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మీరు బండిని స్పీడ్గా వెళ్ళి వేరే వాళ్ళని కుద్దారనుకోండి ఇన్సూరెన్స్ని క్లెయిమ్ చేయలేం అండ్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రేక్ డౌన్ కంపెనీ మనకి స్టాక్ వైరింగ్ అయితే ఇస్తుంది దాన్ని కానీ మీరు వైరింగ్లో వేల్ కలిపెట్టారనుకోండి ఎలక్ట్రికల్ ఫెయిల్యూర్స్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో వాటి వల్ల కూడా మనము ఇన్సూరెన్స్ని క్లెయిమ్ చేయలేం సపోజ్ బల్బే తీసుకోండి ఎల్లో కలర్ బల్బ్ ఇస్తారు దాన్ని తిరిగి మీరు వైట్ కలర్ బల్బ్ వేసారు అనుకోండి నైట్ ట్రావెల్ చేశారు ఎదుటి వ్యక్తికి రిఫ్లెక్షన్స్ పడ్డాయి అతను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మీ బండికి వచ్చి గుద్దేశారు అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు వైట్ బల్బ్ ఉందని చేసినప్పుడు ఒక్క రూపాయి కూడా మీకు పే అవుట్ అయితే చెయ్యరు అండ్ నెక్స్ట్ వెహికల్ డ్యామేజ్ బైక్ రైడర్ కానీ కార్ డ్రైవర్ కానీ మందు కట్టి బండి నడిపితే మాత్రం క్లెయిమ్ చేయలేం అండ్ నెక్స్ట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోయినా బండిని అయితే క్లెయిమ్ చేయలేం ఇన్సూరెన్స్ని ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోయేది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే సో ఇందులో మొదటిది ఏంటి అంటే ఎన్నిసార్లు ఇన్సూరెన్స్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆ పాలసీ యాక్టివ్లో ఉంటే ఎన్నిసార్లైనా చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మీరు పాలసీని వన్ ఇయర్కి మాత్రమే చేయించారు ఆ వన్ ఇయర్లో లాస్ట్ డే మీకు యాక్సిడెంట్ అయింది సో మీరు ఎక్కడ వెళ్ళలేని పరిస్థితి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు కంపెనీకి ఒక మెయిల్ అయితే పెట్టండి పోలీసు వాళ్ళకి అయితే ఇంటిమేట్ చేయండి ఆ మరుసటి రోజు కుదిరితే విట్నెస్ని తీసుకొచ్చి సాక్షుల్ని తీసుకొచ్చి జరిగిన ప్రాసెస్ అయితే చెప్పండి ఎలా జరిగిందన్నది మీకు కంపెనీ అయితే మీకు ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేస్తారు ఓకే అండ్ కుదిరితే ఆ మరుసటి రోజే మీరు ఇన్సూరెన్స్ని అయితే రిన్యూవల్ అయితే చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ అన్ని చెప్పాను ఇది ఒకటి చెప్పలేదు ఇదేంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బైక్ థెఫ్ట్ ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనించాలి బైక్ థెఫ్ట్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ చేసిన వాళ్ళకి రాదు కాంప్రహెన్షివ్ ఇన్సూరెన్స్ చేసిన వాళ్ళకి తన బండికి సంబంధించి ఐడిబి వాల్యూ ప్రకారం మాత్రమే మీకు డబ్బులు ఇస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు బైక్ బండి తెఫ్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ రిజిస్టర్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వెళ్ళి లేట్ చేయకుండా ఇంటిమేట్ చేయాలి దాని తర్వాత వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్కి రెఫర్ చేస్తారు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ మీ యొక్క బండి నెంబర్ చెక్ చేసి జెన్యున్ అయినప్పుడు మీ డాక్యుమెంట్స్ తెమ్మంటారు ఓకే సో అక్కడ డాక్యుమెంట్స్లో ఇన్సూరెన్స్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఆర్సీ ఎఫ్ఐఆర్ ఒరిజినల్ కాపీ క్లైమ్ ఫామ్ ఆర్టీఓ ఫామ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఒరిజినల్ కీస్ ఇవన్నీ వాళ్ళ చేతిలో పట్టి పెడితే వీళ్ళు మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు సో అక్కడ నుంచి పోలీసు వాళ్ళు థర్టీ డేస్లో మీ బండిని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారు సో థర్టీ డేస్లో మీ బండిని ట్రేస్ అవుట్ చేయలేదు దొరకలేదు అంటే మళ్ళీ తిరిగి కంపెనీకి రెఫర్ చేసి అన్ట్రేసబుల్ ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇస్తే మీకు రావాల్సిన ఐడిబి వాల్యూ ప్రకారం మీ డబ్బు మీ అకౌంట్లోకి అయితే పడిపోతుంది ఓకే సో ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు కొన్ని వీడియోస్ చూసి కొన్ని వెబ్సైట్స్లో చూసి నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇందులో ఏదైనా తప్పులు ఉంటే మీరే హ్యాపీగా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయొచ్చు నాకు తెలిసింది అయితే నేను చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో ఇంతవరకు ఫ్రెండ